Hello everyone. Hi I Poovi. Welcome to our channel. In this video, we will discuss about harmful microorganisms and how this microorganism causes disease in humans. First of all, what are harmful microorganisms? Microorganisms are harmful in many ways. Some of the microorganisms can disease in human, plants and animal. Such disease causing microorganisms are called the pathogens. Aise microorganisms jo ki plants, animals aur humans mein disease peda karte hai, un microorganisms ko hum pathogens bolte hai. Some microorganisms spoil the food, clothing, leather, etc. कुछ microorganisms खाने को भी खराब कर देते हैं कपड़ों को और लेदर को Let us study more about their harmful activity. First of all, disease causing microorganism in humans. Pythagons enter our body through the air we breathe. Pythagons हमारी body में air के थ्रू आ जाते ऐसी air जो हम ब्रिथ करते हैं the water we drink or the food we eat या तो air के through आते हैं या तो फिर पानी के through और या तो फिर जो खाना हम लोग खाते हैं उस खाने के through they can also get transmitted by direct contact with an infected person or carried by an animal ये या तो फिर direct contact से भी transmit होते हैं अगर कोई infected person है अगर किसी person को कोई बिमारी हो रही है अगर हम उसके contact में आएंगे तो वो infection हमारी body में भी आ जाएगा और carried by an animal और अगर किसी animal को कोई disease है और हम उसके contact में ज़्यादा रहेंगे तो उसके bacteria उसके microorganism हमारे अंदर भी आ जाएंगे Microbial diseases that can spread from an infected person to a healthy person through air, water, food, or physical contact are called communicable diseases. ऐसे microorganism जो कि किसी infected person से एक healthy person में आते हैं, with the help of air, water, food, or any physical contact. Physical contact मतलब handshake करना, उसी के handkerchief से हमने स्नेच करा उसने और सेम एंकर जी हमने यूज कर लिया वहाँ उसे बाय बाय हार्ट टच करना इस टाइप के फिजिकल कांटेक्ट में अगर हम रहेंगे तो हमारे पास हमको भी डिसीज हो जाएगी और ये ऐसी डिसीज जो कि किसी इंफेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में आती है इस डिसीज को हम बोलते हैं कम्युनिकेबल डिसीजेस एग्जाम्पल ऑफ सर डिसीज इंक्लूड कॉलेरा कॉमन कोल्ड चिकन पॉक्स एंड ट्यूबरक्लोसिस When a person suffering from common cold snitch find droplet of moisture carrying thousands of virus are spread in the air. जब किसी एक person को common cold snitch हो रही है सर्दी की वजह से वो छीक रहा है तो उसके जो droplets रहते हैं इतने droplets होते हैं इतने उस droplets में इतने सारे virus होते हैं जो कि हमारे पूरे surrounding में फैल जाते हैं the virus may enter the body of a healthy person while breathing and cause infection. ये virus किसी भी healthy body में healthy person में आ सकते अगर वो उसी surrounding से breathe कर रहा हो और ये हमारी body में एक healthy person की body में infection cause कर सकता है Then how do you prevent the spread of communicable disease? तो आप कम्युनिकेबल रिसेस को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं कैसे बचा सकते हैं वे शुड कीप अ हैंड करचिप ऑन द नोज एंड माउथ वाइल्ड स्नेचे हमें हमारे हाथ में एक हैंड करचिप रखना चाहिए ऑन द नोज एंड द माउथ वाइल्ड स्नेचे जब हम छींक रहे हो तो हमारे नाक पर और मुंह पर एक हैंड करचिप हमको रखना चाहिए इट इज़ अ बेटर टू कीप अ डिस्टेंस फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन ये एक ये बेटर होगा कि अगर हम एक इन्फेक्टेड पर्सन से डिस्टेंस मेंटेन करके रखें तो इट्स अ बेटर ऑप्शन देर आर सम इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स विच एक्ट एज केरियर ऑफ डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स यहाँ हमारे आसपास हमारे सराउंडिंग में कुछ ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कैरियर्स का वर्क करते विच एक्ट एज ए कैरियर मतलब यहाँ का इन्फेक्शन दूसरी बॉडी तक लेकर जाते हैं अ हाउस फ्लाई इज़ वन सच 
के एरिया जैसे कि हाउस फ्लाई मक्खी मक्खी एक बहुत अच्छा कैरियर है जो कि किसी एक इन्फेक्टेड पर्सन के वायरस को एक हेल्दी पर्सन तक पहुंचा देता है द फ्लाई सेट ऑन द गार्बेज एंड एनिमल एक्सक्रेट एक्सक्रीटा जो फ्लाइज रहती है मक्खियाँ जो रहती है वो गार्बेज पर भी बैठती है एनिमल एक्सक्रेटा पर भी बैठती है पाइथेजन स्टेक टू द बॉडी वैन दिस फ्लाई सेट ऑन द अनकवर फूड दे मे ट्रांसफर द पाइथेगन तो जब ये गार्बेज पर या एनिमल स्क्रिटा पर बैठती है तो वहाँ से पैथगन अपनी बॉडी में स्टिक कर लेते हैं कर लेती जो भी वायरस है जो भी बैक्टीरिया है उसकी बॉडी में स्टिक हो जाते हैं और जब वो फ्लाइज किसी भी अनकवर्ड फूड पर जाकर बैठ जाती है तो वो सारे पैथगन उस फूड पर ट्रांसफ़र हो जाते हैं और जो भी वो फूड खाता है फिर वो भी इन्फेक्टेड हो जाता है हु एवर इट्स अ कंटिमनेटेड फूड इज लाइकली टू गेट सिक अब जो भी वो खाना खाते हैं वो भी बीमार पड़ता जाता है सो इट इज़ एडवाइजेबल टू ऑलवेज कीप द फूड कवर्ड इसलिए एडवाइस दी जाती है कि हमेशा अपने खाने को कवर रखना चाहिए अवॉइड कंज्यूमिंग अनकवर्ड आइटम्स ऑफ फूड हमें बिना ढके हुए खाने को कभी नहीं खाना चाहिए कभी कंज्यूम नहीं करना चाहिए अनदर एग्जाम्पल ऑफ द कैरियर इज द फीमेल एंड द फेल्स मॉस्किटो विच कैरीज द पैरासाइट ऑफ मलेरिया एक और एग्जाम्पल है फीमेल एनोफेल्स मॉस्किटो जो कि मलेरिया को कैरी करके लेकर आता है फीमेल एंडिस मॉस्किटो एक्ट एज ए कैरियर ऑफ डेंगू वायरस फीमेल एंडिस मॉस्किटो डेंगू वायरस को कैरी करके लेकर आता है हाउ कैन वी कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ मलेरिया और डेंगू अब हम मलेरिया और डेंगू को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं हेयर इज़ अ फिगर हेयर इज़ अ फिगर ऑफ द फीमेल एनाफेल्स मॉस्किटो वाई डूज द टीचर कीप टेलिंग अस नॉट टू लेट वाटर कलेक्ट एनी वेयर इन द नाइबर टीचर हमें क्यों हमेशा बोलती रहती है कि हमारे आसपास जो भी पानी है उसको कभी भी कलेक्ट नहीं करना चाहिए ऑल मॉस्किटो ब्रिड्स इन वाटर जैसे हमारे घर के आसपास बहुत कई कई पानी इकट्ठा हो जाता है पर हमको स्कूल में या घर पर भी एडवाइस दी जाती है कि कभी भी पानी को इकट्ठा नहीं करना चाहिए अब इसका रीज़न क्या है ऑल मॉस्किटो ब्रिड्स इन वाटर हैंज वन शुड नॉट लेट वाटर का लेट एनी वे इन द कूलर टायर्स फ्लैपॉट एक्सेट्रा सारे मॉस्किटो की ब्रिड्स पानी में ही जन्म लेती है अगर किसी भी जगह पानी ही नहीं होगा तो हम हमारी सराउंडिंग को क्लीन रख सकते हैं और हम हमारी सराउंडिंग से मॉस्किटो को प्रिवेंट कर सकते हैं हम हमारी सराउंडिंग को बचा सकते हैं मॉस्किटो से ट्राई टू मेक अ लिस्ट ऑफ मैज विच हेल्प चप अवॉइड द स्प्रेड ऑफ मलेरिया सम कॉमन ह्यूमन डिसीज कॉज बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म फर्स्ट ट्यूबरक्लोसिस विच इज़ कॉज बाय बैक्टीरिया मोड ऑफ ट्रांसमिशन इज एयर and preventive measure will be the same for all the tuberculosis malaria chickenpox and polio tuberculosis tuberculosis is caused by bacteria and malaria chickenpox and polio are caused by virus this all are air borne diseases इसका ट्रांसमिशन सिर्फ एयर की वजह से होता है लेकिन चिकन पॉक्स का ट्रांसमिशन एयर की वजह से भी होता है और किसी इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आने से भी होता है एंड पोलियो का इन्फेक्शन एयर के थ्रू तो होता ही है उसके साथ साथ वाटर में भी इसके बैक्टीरिया प्रेजेंट रहते हैं वॉट इज़ अ प्रिवेंटिव मेजर अब हमें क्या ध्यान रखना चाहिए इन सारी बीमारियों से बचने के लिए Keep the patient in complete isolation. Keep the personal belonging of the patient away from those of the other. जिस भी person को ये सारी disease हो तो उसको complete isolation में रखना चाहिए और उस person से हमको distance maintain कर करके रखना चाहिए अगर हम बार बार उस person के पास जाएंगे तो उसका infection हम normal persons पर भी आ सकता है and vaccination to be given at suitable age. इन सारे डिसीज के लिए वैक्सीनेशन भी दी जाती है तो इट इज़ एडवाइ आई गिव यू एडवाइस एट टेक एंड प्रॉपर वैक्सीनेशन एट प्रॉपर एज नेक्स्ट द डिसीज इज कॉलेरा एंड टाइफाइड कॉलेरा एंड टाइफाइड बहुत कॉज बाय बैक्टीरिया बोथ आर वाटर बॉन डिसीज थैंक यू